og velkommen til Vibekes 5 minutter, som i dag skal handle om magtanvendelse. Men inden jeg lige går i gang, så vil jeg bare lige sige tak til alle jer, der følger, tak til alle jer, der liker, tak for alle jer, som, som sender en lille kommentar. Det betyder helt vildt meget øh, for min motivation til at lave en film til og en film til. Men tilbage til magtanvendelse. Øh, det, er, det er faktisk et ønske fra, fra nogle af jer, der følger, faktisk fra flere af jer, og den ene af jer, der har ønsket øh, det her, har selv autisme, og jeg selv ofte offer for magtanvendelse. Og så det er helt vildt svært øh, emne at tage fat på. Fordi hvis jeg bare bliver spurgt, må vi magtanvende? Nej, det må vi ikke, når vi har med, med børn med autisme og ADHD at gøre. For det kan være så voldsomt grænseoverskridende. Men jeg har selv været med til at gøre det. Når der kommer en elev løbende efter en anden, øh, for at smadre ham i hovedet med kosteskaften for syvende gang. Øh, eller når min, min ene søn er ved at tage livet af min anden søn med at holde en pude over hans ansigt, øhm, eller nogle andre ting, så der kommer vi bare til et sted med, hvor vi selv er, jeg ved ikke om vi ikke er i effekt, men vi, vi, der er ingen tid til at tænke. Du er nødt til at gribe ind her og nu, snuppe et barn, så længe du kan flytte dem og flytte barnet. Og det er jo faktisk en magtanvendelse. Øhm, det er et kæmpe problem øh, nu, især i de her tider, øh, fordi at, at inklusionen, har gjort det ekstra hårdt og ekstra stressende at have autisme og ADHD og være i en almindelig klasse. Fordi lærerne er trængte, og eleverne er trængte. Både dem med og dem uden diagnose. Øhm, dertil kommer, at, at, at lærerne jo ikke er uddannet til at have med børn i effekt at gøre. Det lærer man altså ikke på lærerseminaret. Øhm, hvad gør man, når, når den ene elev smadrer hele klassen eller læreren? Øhm, før var vi jo i specialklasserne givet til, at for det første at lave strukturen, for det andet at lave øh, den sociale kompetencetræning og indlæring, der skulle til for at mindske de her konflikter, og dels for at tage selve konflikten. Det var vi jo givet til, vi blev uddannet til, at fik kurser i det. Men det gør den almindelige lærer ikke, og det gør den almindelige vikar, som bare lige kommer ind i klassen i 45 minutter. Kan ikke. Så, så jeg tror, der kommer mere og mere magtanvendelse. Øh, desværre. Øh, og, så jeg vil bare fortælle, hvordan jeg har brugt at bruge magtanvendelse. Øhm, <tryk> øh, jeg, jeg vil sige, at jeg gør det fuldstændig individuelt. Der, der er en elev, som når han går på andet skridt, så skal han have lov at lede. Ham skal man bare ikke holde på, fordi han kan ikke stoppe det så. Men han løber, han løber alt, hvad han kan. Og efter 10 minutter kommer han tilbage og sætter sig ned igen. Og 10 minutter efter, han har sat sig ned igen, kan han snakke om det, der skete. Øhm, hvis jeg løb efter og holdt ham og sagde, du skal lige her, du må ikke løbe væk, jeg er bange for, hvad der sker der, så vil jeg få bange. Eller han vil, altså vi vil få blå mærker. Øhm, og, og en anden elev, øh, der, der sætter jeg mig ned bagved og holder om ham, fordi det har han brug for. Og det er den aftale, jeg har lavet med drengen, at når han går på en anden split, så holder jeg om ham sådan her. Lidt ligesom at få en krammer. Det, der er vigtigt for mig, i hver eneste gang, jeg laver en magtanvendelse, det er, at jeg starter med at sige, at jeg slipper, så snart du klarer. Så tænder du klar, så slipper jeg. Øhm, og jeg har endnu aldrig været ude for et barn, der sagde, ja, jeg er klar. Og jeg slap, og de gjorde det igen. Jeg har aldrig været ude for. Jeg har været ude for, at børn sagde, slip, 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 slip. Øhm, hvor jeg har sagt, jamen så sig til mig, du er klar. Fordi det øjeblik, at de kan komme derhen og sige, nu er jeg klar. Eller rolig, eller hvad man nu for et ord, man har aftalt. Så er de allerede ligesom gået videre. Det, der er vigtigt, det for for mig øh, at fortælle det er jo, at alle de børn, jeg har oplevet mange børn, der er i effekt og har brug for en eller anden form for fastholdelse eller håndhævelse af loven med, at man lige viser et skilt og siger, at du har time up, løb fem minutter, hvad det nu kan være. Der er ingen af de børn, der gør det, fordi de bevidst har lyst til at smadre et andet menneske. De gør det i effekt. Og, og min oplevelse er, at lige så snart de har sagt, nu er jeg klar, så er de ude af effekten. Og det er meget vigtigt, at vi behandler børn, vi holder fast med dyb respekt. Så ikke vi simpelthen laver et voldeligt overgreb på dem, fordi vi ikke vil have, at de laver et overgreb på andre. Det lærer man bare ikke noget af. Man lærer ikke noget af, at faren råber, hold så op med at råbe. Det gør man bare ikke. Fordi vi ser på det, folk gør, og ikke på det, folk siger. Så hvis jeg laver et fysisk overgreb på et barn, for at fortælle ham, at man ikke må lave fysisk overgreb på børn, eller på mennesker, så kommer ingen vegne. Øhm. Men jeg har været ude for, jeg har faktisk været ude for at ligge oven på en elev, fordi han havde en kniv. Og den eneste måde, jeg kunne stoppe ham på, det var at lægge ham ned med, med hånden og kniven derude. 
Jeg begyndte ikke at rejse knæet ud, og jeg, det var ikke sådan, med hele min vægt lå jeg ikke om på den her stakkelsliv, vel? Men, men vi lå der sammen, og hele tiden siger jeg, jeg råber ikke, jeg skal ikke ud, jeg siger, slip kniven, du er klar. Jeg, jeg ligger her, så du kan slukke kniven. Øhm, det værste, der kan ske, det er, hvis vi selv går ind i fastholdelsen med vores effekt, med vores afmagt, med vores øh, adrenalin, der pumper rundt, fordi så bliver det en voldsom oplevelse for eleven. Og det bliver en enormt selvforstærkende oplevelse, at de voksne gør det jo også. De voksne går jo også med. Så jeg, det, jeg er ikke ekspert i det her. Jeg har ikke daglige fastholdelser. Øhm, min egen børn har altid reageret en af. Øh, så det er heller ikke sådan, at jeg har hjemme har daglige øh, slåskampe. Så jeg er nok ikke den rigtige til at spørge. Men nu har jeg delt mine tanker omkring det. Og jeg håber, det kan gøre bare en lille bitte forskel.